破治疗方案，一点感觉都没有。<笑>你好呀，顾总。<笑>你们这样的女人，都这么主动的吗？女人主不主动，取决于男人强不强。顾总，想让我再主动一点吗？我叫夏之晴，今天是我作为顾太太的最后一天，我要离婚了。五年了，协议时间已经到了，签字。可是静溪，我夏之晴，我不是来跟你商量的。当初如果不是你给我下药，我根本就不会娶你。签字吧。顾总，夏家二小姐到机场了顾总，自从五年前您离婚，您就出现了性功能障碍。但是您现在的体检各项指标非常的正常，我们判断您这是心理原因。心理原因？或许您对您的前妻还眷顾，或者……我心里只有暖暖，我不想知道原因。医生，告诉我怎么治。我们为您准备了新型的刺激的治疗方案，想为您试一试。新的刺激。什么破治疗方案？一点感觉都没有。你好呀，顾总。你们这样的女人，都这么主动的吗？女人主不主动，取决于男人强不强。顾总，想让我再主动一点吗？
顾先生，好久不见。夏之晴，怎么是你？没了顾太太的头衔，没了收入，我总得找点活干吧。夏之晴，我给你这么多钱，还需要你出卖身体啊？别这么说，我也是凭本事吃饭。顾总昨天晚上，不是也很满意我的表现吗？拿上钱，赶紧滚！哇，还是顾总最大方。谢了。妈妈，乐乐，妈妈，是不是把你吵醒了？妈妈，乐乐好久没有见你了，乐乐好想妈妈，妈妈也想乐乐。妈妈，你不要哭啊，乐乐一点都不疼。妈妈不哭，你看，这是妈妈送给乐乐的礼物，带上它。以后就再也不会有小朋友嘲笑乐乐。妈妈给你戴上。谢谢妈妈，乐乐有头发了。知晴，放弃吧，你的胃癌已经加重了。不行，我还有好多事情没有做。知晴，林泉，我不能放弃。我齐大姐是乐乐最后的希望，我必须怀上顾静熙的孩子。顾总，您对您的前妻就能恢复，这说明您不是真正的有障碍，只是，说，可能在你的潜意识当中，只愿意接受。只愿意接受那个女人吗？不可能。顾总，您有反应，证明刺激治疗是有效的。再治疗几次，也许就可以完全恢复了。还就非得是你不可是吧？绝对不可能！够了！上次那个女人呢？上次，那个穿红裙子、戴面具的。哦，你是说？半个小时后，让她来我房间。什么东西啊？签字吧。想不到顾总有隐疾啊，难怪顾总要找我。你到底签不签？签，有钱赚为什么不签？更何况是这么多钱。你干什么？签了合同。当然是按照合同办事，顾总，该吃药了。顾总，您昨晚可要了我不止一次啊！所以呢？所以要加钱。小之情，顾总，您不会是想要赖账吧
你现在这副样子，真让我感觉恶心。顾总，你还要靠我治病呢。如果看我不顺眼的话，那就就自己忍忍喽。还不快滚！这是血。金西哥，暖暖，你怎么来了？阿姨让我接你下班，一起回去聊婚礼的事。暖暖，婚礼的事情咱们先不急，等等再说。七夕哥，五年了，如果不是当初姐姐给你下药，够了，别再提那个女人了。七夕哥，暖暖，刚才不是在求你，晚上还有事。顾总，会议马上开始了。知道了，先回去吧。嗯。今晚十点，去老地方。可可是顾总那边说夏小姐今天请假去医院了，她生病了，去查一下，在哪家医院？好，还是没有。不行，还有两天，我必须确保我能怀上孩子。顾总，你怎么来了？我来这儿，当然是给你治病了。夏志清，这不是你来胡闹的地方。哎，要是你今天赶我出去，我就告诉外面所有人，顾总不行。到底敢不敢？嗯顾总，这经历可不像是生病。说够了吗？嗯，等合同时间到了，咱们应该也就不用见面了。夏志清，你以为我想见你啊？金哥哥，我真的很怀念。十二年前，咱们在出租屋的日子，这是我跟暖暖的事情，跟你有什么关系呢？夏之晴，他怎么会在这？难道？哇，杰西哥。暖暖，你怎么来了？我得出去见个客户，你先回家吧。嗯，七夕哥，你怎么又这样？暖暖，你为什么不像十二年前那样叫我,我？我们不是说好了，不谈过去了吗？我们只看当下，不好吗？也好。知情，乐乐，我的好孩子，妈妈一定会让你活下去的。夏知情，你都跟季西哥离婚了，你为什么还跟着他？你认错人了。你等等，喂，你站住！妈
妈妈妈，那个阿姨是谁呀、啊？我好怕。乐乐别怕，妈妈这就带你回去休息。夏晴晴，你给我站住！你，哎，阿姨，你为什么要打我妈妈？你，夏之晴，这是谁的孩子？他为什么跟顾清溪长得一模一样？这是不是顾清溪的孩子？是不是？不是，这个孩子和顾清溪没有一点关系。我警告你，你再来骚扰我们，我可就要报警了。报警？好啊，你猜如果顾静溪知道你有这么个孽种？你猜他会不会让他活在这个世上？别再去一口一个孽种的，这是我和别人的孩子，和顾静溪没有关系。夏之晴，你真当我傻呀？好啊，你不承认是吧？我这就带他去做亲子鉴定。你放开我！你啊！你敢咬我？你给我放手！乐乐。乐乐，乐乐，护士，护士，快快，乐乐吐血了。夏暖暖，我们好歹也是姐妹，你就不能看在乐乐也是你亲人的份上，放过我们吗？姐妹，你算个什么东西？真当自己是夏家大小姐？你也不想想，这孩子是怎么来的？结果呢？报应到孩子身上了吧？给我闭嘴！不许你这么说我孩子。怎么，怕丢人啊？也是，当初要不是你给静溪哥下药，他会要你吗？会娶你吗？当初明明是你给我下的药，就算是我下的又怎么样？他会信你吗？你这个不要脸的女人，生下来的孩子也都是赔钱货。你说。我要是把这个孩子告诉静溪哥，他会让他活着吗？你敢打我？这只是警告，你不要低估了一个母亲保护孩子的决心。但凡乐乐因为你受到一点点伤害，我一定让你挫骨扬灰，让你死无全尸。你疯了！夏之晴，你个疯子！记住我说的，否则我真傻。夏之晴，你干什么呢？夏之晴，你干什么呢？金西哥，金西哥，你救救我！姐姐她要杀了我。夏之晴，你在医院发什么疯？疯的人是夏暖暖吧？管好你的女人，别让她像个疯狗一样出来乱咬人。算了，金西哥，姐姐也是因为刚跟你离婚，一时半会儿没有接受。母亲，金西哥，乐乐，妈妈。乐乐，不能让顾静溪知道乐乐的存在，必须马上转院。顾总，您哪儿受伤了吗？说什么呢？我看您办公桌上有血，所以我还以为是……来过您办公室的，除了赵医生和夏小姐，就只有我了。难道是夏小姐？谁管那个女人的死活？您平时不是最心疼暖暖小姐吗？你说的是夏暖暖，不然您以为我说的是谁？呃，去查一下，夏之晴现在在哪家医院？是。走吧。好。
，乐乐有救了。顾总，已经查到了，夏小姐她得的是胃癌。胃癌，对，已经确诊了。为什么？和您离婚之后，他就被赶出了夏家，也真是不容易。那是他自找的。他现在主治医生是谁？资历有多深？手术有几成把握？夏小姐她已经出院了。生了病不好好治疗，找死呢！赶紧去查一下。他现在人在哪儿？是。夏之晴，你是不是去找金西哥说什么了？你就这么怕我去找他？我告诉你，别以为有了孩子就能回到他身边，你做梦！夏暖暖，你不用怕，我有什么好怕的？怕不怕？你心里知道，只要你给我一千万，我保证。以后再也不会出现在你眼前。一千万，你还真敢呀！乐乐生病需要这么多钱，如果你连一千万都不愿意给的话，为了救乐乐，我只好去找顾锦熙。到时候，谁都别想好过。好，别再让我看到你。顾锦熙，金哥哥，以后再也不见了。嗯，林泉哥来了。顾锦熙，怎么是你？不然你以为是谁？收拾东西去哪儿？顾总，我们的合同已经到期了，我想去哪儿都是我的自由。我加钱，合同续签。顾总，我身体不舒服，没法再为你服务。活该。顾总是有多恨我，这么咒我死？你自己有病不治，你不是自己活该找死？你说什么？为什么不告诉我？我的病是我自己的事情，和顾总没有任何关系。没有关系，夏之晴，我告诉你，你的命我买下来了，我顾锦熙不准你死，你就不许死。金，糟了，不能让顾锦熙知道乐乐的存在。金哥哥，你说你自己是不是疯了？问了一张照片，手都不要了。志强，你到底还有多少事情是瞒着我的？我问你，照片里这个人是谁？志晴，东西都收拾完。顾静溪，你不是想知道照片里的人是谁吗？就是他。哦、介绍一下，这是我男朋友，林泉。夏之晴，你背后究竟还跟了多少个男人？顾总，我们都已经离婚了，已经不关你的事情。顾静溪。你到底还想纠缠知晴多久？我纠缠他呀！你都已经把知晴害得够惨了，是不是都忘了你失明的时候是怎么承诺知晴？吴威，别说了。顾总，我的朋友都已经来了，请你离开。知晴。
知晓，你怀孕了。你别乱讲，难怪最近一直纠缠我还不吃避孕药，想用孩子来威胁我。顾总，您多虑了。跟我去医院去看医生。既然顾总已经发现了，好吧。我是怀孕了，但这和顾总又有什么关系呢？这孩子我早就有了，瞒着你，只不过是怕影响我的生意罢了。我有男朋友，他就是我肚子里孩子的爸爸。哼，知晓。我终于怀孕了，乐乐也有救了，真好。哦，知晴，顾静溪现在已经知道你怀孕了，如果再这样下去，迟早会发现的。对，所以，我得尽快离开江城。去国外吧，我总公司在那里，那边资源也比较丰富，更适合你的治疗。你放心，知晴，有我哥陪你一起去。谢谢你们。好了，你们好好陪乐乐。我去给你拿孕检报告。林泉哥，也谢谢你。你们来了。哥，知晴的报告在你这里吗？情况怎么样？怎么了？呃，没事儿，孩孩子很健康，只是有点贫血。回头我给你开点药调理一下就好了。太好了，阿哥，知晴的身体能受得住分娩吗？我可以，我一定可以的。嗯，放心吧，我会控制好癌细胞的扩散，放心就好。走吧。嗯。哎，我这么做到底对不对？哎，清溪哥，你都一个月没回家了，阿姨说今天无论如何都要带你回去吃饭。时间差不多了，我今天陪你回去。顾总，夏小姐的资料我……清溪哥，你调查我？夏之晴。清溪哥，你为什么调查他？你是不是还对他念念不忘？暖暖，这个女人之前冒充过你，然后又给我下药，逼我娶她，我怎么可能对她念念不忘？清溪哥，我们不理这个女人了，好不好？我只是想调查清楚一点。对了，那天你为什么也在医院啊？我……他是不是说自己得了胃癌，找你借钱呢？胃癌，一定是那个贱女人找的借口，想让静溪哥心疼她。不行，什么？他也用假的胃癌骗你吗？这个女人，也就是说，她根本就没有胃癌。是啊，那天我在医院看到她和医生商量好了，用假的胃癌来骗我，所以我才……静溪哥，我不告诉你这些，我只是不想让你不开心嘛。暖暖，你还是这么善良，我会调查清楚的。嗯，暖暖，多吃点儿，你可要把身体养好啊！等你们结了婚啊，我可是要急着抱孙子的。阿姨，我妈，这件事情先不急吧，我最近还在忙着一个并购案。哎，你这孩子呀，都已经四年了。你还让暖暖等你多久啊？我不希望办得太仓促了。我希望给暖暖一个完美的婚礼，一个完美的丈夫。吃饭吧。啊，来，吃饭吃饭，多吃点儿。
他要给我最盛大的婚礼，你急什么？我能不急吗？好不容易把夏志行那个贱货赶走，你还有几个四年可以等啊？我也想嫁呀、啊，可静溪哥都这么说了，我要是老是闹他，他不喜欢我了怎么办？暖暖，妈熬了这么多年才把夏家的家产拿到手里，难道你想跟妈一样，一把年纪了还被人欺负？可是，妈问你。你有没有跟顾静溪上过床？啊，嗯，哎呦，都四年了，你都没爬上过他的床。我也想啊，可那个男人不愿意，我有什么办法？哎呦，哪有什么办法？男人都是嘴硬，等到了床上，硬的就是别的地方。听妈的话啊，赶紧把他拿下。走吧，乐乐会通过医院转移，我们坐飞机离开。嗯、金哥哥，这次是再也不见了。顾总，经理说夏小姐已经辞职了，您要不要换一个试试？没心情。金西哥。你怎么来了？你为什么来这种地方？是我哪里做的不够好吗？你管的太多了。你来这种地方不就是为了找女人吗？那你为什么不能来找我？我难道不是女人吗？金星哥，够了！你为什么他们可以，我就不行？你跟他们不一样，你是我心里的白月光。顾总，把暖暖送回去。刚接到消息，夏小姐要出国了。什么？知晴，时间还早，我去给你买瓶水吧。不用了。没事，很快就回来。顾静溪，以后我们真的再也不见面了。夏之晴，顾静溪，你怎么来了？跟我走。顾静溪，你干什么？谁允许你走的？我们都已经不是夫妻了，我想去哪儿不需要你的同意吧？夏之晴，你收了我的钱，还没有给我治好病，你就想走啊？还给你。顾千溪，我钱都已经还给你了，你还想怎么样？小知青，你放开他！林泉，这是我们两个人之间的事情，好像跟你没有关系吧？顾千溪，我钱都已经还给你了，请你不要烦我。小知青，你敢？我有什么不敢的？我们都已经离婚了，我跟哪个男人在一起，不关你的事情吧？知情何时在一起？要去哪儿？你没权利干涉。我们走。夏之晴，你想和什么样的男人在一起，跟我没有关系。但是你不能怀着我的孩子，还跟别的男人出轨。你说什么？林泉他半个月前才回国，而这一个月以来，你一直待在我的床上，你凭什么就认定你肚子里的孩子不是我的？我早就已经怀孕了，你还想撒谎呢？夜总会的人那天晚上把你送我房间的时候，难道不会提前做检查吗？你就是想故意接近我，怀上我的孩子。放开！知晴，去医院。顾清溪，顾清溪，你想干什么？我不去医院。我不去医院，顾清溪，我肚子里的孩子不是你的，你没有权利决定他的生死。夏之晴，你疯了！顾清溪，金哥哥，我求你了，我求你放过我吧，我保证，我保证以后再也不打扰你。你叫我什么？之晴。快快点
放心吧，没带你去医院。顾锦熙，你到底想怎么样？我想怎么样？这个话应该我来问你吧？你想怎么样？四年了，为什么突然接近我？为什么要想着怀上我的孩子？你到底有什么目的？没有为什么，我缺钱。你有钱，就只是这样，所以你就要怀着我的孩子跟林泉出国？怎么，是不是还要我的孩子叫林泉爸爸？这是我自己的事情，你的事情。怎么，林泉是不能生吗？还要你来接我的种？顾景熙，我告诉你，夏之晴，你想都不要想。顾景熙，顾景熙，我求求你放过我吧！我保证，我出国之后再也不回来。顾景熙，顾景熙，夏之晴，居然想出国，再也不见我，怎么敢的？顾总，什么事？公司出事了，别费心思了，别费心思了。这里是四楼，摔下去不死也残。只要你不说实话，我就可以把你一直关下去。你想知道什么？所有。包括为什么一离开你就会生病，你到底给我下了什么药？顾清溪，你是不是喜欢上我了？我喜欢你。你想要我，所以不想让我离开，对不对？少自作多情。你为什么这么生气？你只对我有反应，不想让我离开，这感觉就像是……你喜欢我，离不开我。夏之晴，有时候我还是挺佩服你的想象力的。你对别的女人都死气沉沉，但是我一碰，你看，立马就精神了。夏之晴，我不让你离开，是哪怕有万分之一的几率，我也不会让你带着我的孩子逃跑。所以，别自作多情了。顾静溪。如果这个孩子是你的，你会怎么办？等可以做羊水，亲自鉴定了再说。你会，你会留下他吗？夏之晴，这个孩子是你耍手段得到的，留不留不是你说了算。是啊，你那么自私，一定容不下。我一定要逃离这里。奇怪，我明明记得钥匙在这个抽屉，怎么不见了我什么都看不见，你会一直陪着我吗？当然啦，我会永远陪着你的。等做了手术，你可以看见了，就不会再怕黑。等我眼睛好了，我第一个人就想见的是你。好，顾清溪，我不能。静溪哥，小姐，顾总去公司了，那我在这等他。那个夏小姐，要不我先问过顾总
，你什么意思啊？你算个什么东西？这里有你说话的份儿吗？你来这儿，不会是想勾引金西哥吧？小姐，我没有。你这个贱人，你还说你没有？住手！夏之晴，你怎么在这儿？你先去忙别的事情。是大小姐。站住！你为什么听他的话？夏暖暖，你够了。别一天发了疯似的就知道打人！你，你这个贱人！你拿了我的钱，为什么不管？不是我不想走，是你的金西哥不想让我走。你要真想让我离开，就去找顾金西大闹一场。我要真能走了，还得谢谢你。你，你给我回来！志<笑>清。孩子，孩子，孩子，来，金西哥，我不是故意的。孩子，什么孩子？他又有孩子了。夏志清，志清，你醒一醒。志清，顾总，你不能进去了。无论怎么样，必须要保住他的命。他现在情况怎么样？夏小姐得的是胃癌，如果能马上动手术，时间还来得及。那对他肚子里的孩子，有没有什么影响？孩子。夏小姐没有怀孕啊？什么？你说她没有怀孕？你说她没有怀孕？是啊，夏小姐本来身体就不太好，不容易怀孕。再一个，她又得了胃癌，不建议这段时间受孕。好啊，夏之晴，你居然敢骗我！她怎么突然怀孕了？不可能的，暖暖，你那么着急找我干什么？我还在和顾金星妈妈逛街呢。妈，你之前不是说她吃了那个药就不会怀孕吗？她怎么又怀孕了？暖暖，你在说什么呢？别着急，来慢慢说啊。夏之晴她，她又怀孕了。什么？夏之晴，她回来了。夏之晴。绝对不会让你好过的，顾金喜，孩子，手术室安排好了吗？都安排好了。你在说什么？什么手术？夏小姐，你的胃癌不能再拖了。我不可以做手术。够了，夏之晴，别再跟我装了。你根本就没有怀孕，这不可能。还跟我演戏呢？我怎么可能没有怀孕呢？肚子明明鼓起来了，我还孕吐，我怎么可能没有怀孕？夏之晴。你还真是好手段！我不做手术。顾总，这他想死，就让他自己死去。乐乐，妈妈该怎么办？乐乐，干妈。妈妈最近很忙吗？都好久没有回来看乐乐了。乐乐乖，妈妈最近在忙，等她忙完了就来看你，好不好？嗯。找到了。真的吗？找到他了。
，夏之晴，我会让你失去你最重要的东西。顾静溪，林先生，我跟你说过，今天顾总没空，你先下去吧。啊，知晴现在在哪儿？林大少爷，我不清楚你在说些什么。你别他妈给我装蒜！人不在了，你应该去找警察，而不是来我这里闹事。你，知情他有胃病，拖不了多长时间。他又没有时间，跟我有什么关系？顾静溪，林泉，好，那知情她怀孕了。让他去医院做个检查总可以了吧？啊，林医生，你自己就是医生啊，他到底有没有怀孕，你查不出来啊？你知道了？何秋火来骗我是吧？目的是什么呢？想要钱是吧？你怎么会对之前有这么大敌意呢？林泉。你有什么资格今天来这样跟我说话？我明确的告诉你，他睡过的男人可不止你一个，懂吗？林医生，你这双手更适合做手术，不适合打架。顾总，送客人。你不配，我会带知青走的，请吧。凭什么，林泉？你凭什么有这样的资格跟我说话？顾总，赵医生来了，带他进来。顾总，夏小姐应该是假性怀孕。什么叫假性怀孕？简单的说吧，就是迫切的想怀孕，导致身体出现了怀孕的症状，例如恶心、呕吐、腹部隆起，甚至有时还会出现胎动的现象。那也就是说，他自己也不知道自己怀孕了。是的，夏小姐应该以为自己真的怀孕了。行，我知道了。哥。找到知情的下落了，走。夏知情，你怎么还赖在这里不走？我听说你孩子没了。哎呦，我说错了，清溪哥说了，不能说孩子没了，要说你根本就没怀上。你说什么？我之前就说过。按照静溪哥的性格，怎么可能会让这个孽种活下来？你什么意思？哎，你还不明白吗？是静溪哥害了你的孩子，让你留的产。如果你继续赖在这里不走，你的另一个孩子也会下地狱。我听说，这个可是你去庙里三叩九拜求来的。那老的东西怎么会在你这儿？你把他怎么样了？你可真是好福气啊！有这么好的一个孩子，一听说你要见他，立马就过来找你。哟，这人呢？啊，我把他放车上了，他没下来。夏暖暖，你，你说这么热的天，车上没空调，人不会晕过去吧？<笑>
志晴，林军哥，你快看看乐乐，乐乐晕倒了，中暑了，得马上去医院。走，夏志晴，我几秒钟没看着你，就想着逃跑是吗？顾静溪，让开！我不让，让开！你不是一直想知道到底是谁在对付顾氏集团吗？是你，顾静溪，你放过夏志晴吧，他不欠你的。如果你再敢纠缠，我一定会动用林家所有实力对付你。金西哥，你没事吧？乐、嗯、乐，妈妈，乐乐，是妈妈。妈妈，你去哪里了？我好想你，妈妈，乐乐是不是做错事了？乐乐，以后妈妈不在身边，除了干妈，你不能跟任何人走，知道吗？知道了，妈妈，你还疼不疼？只要乐乐没事，妈妈就不疼。哼。哥，你跟我来。哥，到底怎么回事？之前真的流产了？没有，她没有怀孕。她之前服用过药物，伤了身体，已经很难再怀孕了。什么？那你怎么能？你又不是不知道，她多希望救乐乐。她之前已经有了自残的行为了。如果我告诉她是假性怀孕，她怎么受得住？那现在该怎么办？我也不知道。我已经在让美国的朋友帮我找合适的骨髓配型了。希望可以吧。妈妈，对不起乐乐，妈妈对不起你，希望来生我们还做母子。嗯、没了齐大邪，乐乐的病也没希望。夏小姐，夏小姐，这是怎么了？糟了！护士，夏之晴呢？你有没有看见她？夏小姐刚才精神恍惚的往楼梯那边走了。乐乐，乐乐，是妈妈没用。微微，你别过来，知晴，能不能帮我照顾好乐乐？知晴，你别做傻事，你要是走了，乐乐该怎么办？是我不好，我对不起他，我把他带到这个世界上去保护不好的，没能给他一个健康的身体，我不配，我不配当他的妈妈。志晴，这不是你的错，是顾锦熙，是顾锦熙的错。你要是走了，乐乐怎么办？乐乐需要你。微微，真的坚持不下去了。志晴，骨髓匹配到了，乐乐有救了。你说的是真的吗？真的。
我同学打电话告诉我，在军线志愿者里找到了合适的配型，你快下来好不好？乐乐在等你，啊！乐乐在等你，没事了，没事了，走，走，顾总，配型结果出来了。真的有合适的骨髓捐赠者？真的，是一位匿名捐献者，时间定在一个月之后，就在江城。太好了，太好了，乐乐要救了，乐乐要救了。志清，你能不能答应我，为了乐乐，为了，不要做傻事？好，我知道了。杰西哥，你怎么来了？杰西哥，我之前真的不是故意的，我愿意和姐姐道歉，你别不理我了，好不好？最近工作太忙了，先回去吧，好好休息。啊，杰西哥，我给你做了饭，你尝尝吧。我也不是很饿。杰西哥，暖暖。如果你不相信我的话，我不想用以前的承诺捆绑你。这个东西，你还留着？你之前把它给我的时候，说要让它替你守护我，我一直都记得。杰西哥，我是真的太喜欢你了。我就是因为喜欢你，我才害怕姐姐把你抢走的。杰西哥，别不理我了，好不好？好了，别难过了。哎哎，怎么样了？妈，还是你的办法厉害。顾锦熙一见到护身符，就立刻原谅我了。那当然，当初那个小贱人想尽办法藏着这个，肯定是想留着跟顾锦熙相认。还是妈有远见。<笑>啊，对了，那我们接下来该怎么办？当然是让顾锦熙尽快娶你了。<笑>暖暖妈，好久不见，你这气色不错呀。比起你啊，可还差远了。<笑>妈。阿姨，静溪，我跟你于阿姨正商量着呢。既然你们不着急结婚，那总得先订婚吧？这样也好让暖暖有个名正言顺的身份。订婚？是呀，我们家暖暖没名没分的跟着你，受了多少委屈啊！妈，妈，你别说了，我不想让静溪哥为难。小暖，你这是怎么了？是不是有人欺负你了？说你闲话呀？没有，真的没有。顾静溪，我可告诉你，暖暖是我认定的儿媳妇。你要是把她气跑了，我……好了，我知道了吗？不就是订婚吗？你们定时间吧。嗯顾总，手术时间已经确定了，在下个月。我知道了。注意控制好时间，别和订婚时间起了冲突。好。您真的要和夏暖暖小姐订婚了吗？当初如果不是暖暖，我连活下去的勇气都没有。可是，让小爱那边不用继续监视暖暖。如果她现在变了，也是因为当初我没有给她足够的安全感。是。对了，现在他那边情况怎么样了？您是说知情小姐？嗯，知情小姐自从被林医生接走之后，就一直在林家的医院休养，再多的就查不到了。这个林泉
，看来他是铁了心要跟我作对了。哦，对了，今天早上有人送了份文件过来，说是给您的，我检查过了，没有危险物品。知道了，下去吧。好。杰西哥，好看吗？嗯，这已经是最贵的一件了，但是我还是觉得不够华丽。杰西哥，你能不能在这里镶颗宝石，到时候让人缝上？你之前不是说你不喜欢钻石吗？人总是会变的嘛，我以前是不喜欢。但是现在，我想成为静溪哥最美的新娘，嫁给静溪哥，是吗？静溪哥，我终于能嫁给你了。不好意思，啊，这里有人。先看看这个再说。你想怎么样？要想拿住照片封住我的嘴，就给我三千万。我想你应该是搞错了，这张照片对于我一点威胁都没有。怎么可能？难道你不怕你和顾静溪的关系暴露吗？我和顾静溪没有任何关系。这个照片你要是想曝光，随便你。哎，等等，你跟我走吧。顾总，说吧，勾稽照片有什么目的？顾总，我也是偶然间才知道照片中的人是您，我只是想换点钱而已，我绝对没有恶意啊。想要钱是吧？我可以给。不过你得把你当初知道的一切全都告诉我。是是是，我我当年刚好到江城取景。为了拍那个草坪的鸽子，所以经常会去那里。然后我就看到照片里的姑娘总是和你一起在树下聊天，因为场景太美，所以我就顺手多拍了几张。你是说，是他一直陪在我身边？是啊，那除了他，还有别的人吗？没有，只有他。顾总，是他这样叫你说的吗？啊？是夏之清这样叫你说的吗？不是，不是。我我是是想和夏小姐要点钱来着，但是她说她根本就不在意那组照片被曝光。也就是说，您是才见到他？是啊，我也是最近才知道您和夏小姐的关系，然后又听说你马上要和夏家的二小姐订婚了，我还以为，还以为我们是不正常的关系。所以想两头敲诈，对吧？那不不不，绝对没有。既然你说照片是真的，钱我可以给你，再替我办一件事。对啊，十克拉钻戒呢。<笑>小姐，有您的包裹，放那儿吧。行，改天再聊。拜拜。夏小姐，照片收到了吧？你是谁？就是你。哎，夏小姐，坐坐坐坐坐坐。你到底是谁？这张照片你到底是从哪儿得到的？夏小姐，这些照片是我早年中无意拍到的。听闻照片中的男人是您的未婚夫啊。你胡说八道什么？我要是胡说，你又怎么会来赴约呢？
，说吧，到底什么意思？八万，八十万。哎，你疯了吧？一张照片你要八百万？夏小姐，几张照片确实不值钱，但是这照片背后的故事可就值钱了吧？你，你到底知道什么？我听说这照片中的男人是您的未婚夫，是因为您小时候救了他。但是据我所知，当年陪在顾总身边的女人好像不是暖暖小姐你啊！够了，不就是八百万吗？好啊，我给你。我警告你，这件事情要是有第三个人知道，你一分钱都别想拿到。好说，好说。杰西哥，啊，杰西哥，不是的，不是这个样子的，我只是怕有人要离间我们。你跟我说一下，你当初照顾我的时候叫什么？不是，我我们不是不提以前的事了吗？是你不想提。还是你根本就不知道？不是，我知道，我知道，是我救的你。然后你，你失忆了，不记得自己的名字。我告诉你，我叫夏暖暖。然后你就被人接走了。我们一直在用书信来往啊。好啊，那你倒是跟我说一下，你当初是怎么称呼我的？千西哥，护身符。你送我的护身符，你都忘了吗？啊，你来跟我说说，我给你护身符的时候，我说了什么？你根本就不知道，你不知道，是因为当初照顾我的、救我的、给我希望的人根本就不是你，是我，是我救的你。我怎么会那么傻？当初他明明跟我说过的。他不敢用真名，不是，金星哥，金星哥，你不要走，金星哥，怎么办？妈，救救我吧！回来啦！我给你做了很多好吃的。嗯。顾景熙，真的是我不是夏暖暖，你相信我好不好？顾景熙，滚！顾景熙。之前，你明明之前都跟我说过的，我为什么，为什么我就是不愿意相信你呢？怪我，是我太蠢，说不好，我明明就可以相信你的。志清，林大哥，你也早点休息吧。我想再好好陪陪他。嗯、呃，那个手术安排的怎么样了？嗯，都已经安排好了，对方也确定了时间，下周就会来医院做检查。<笑>太好了，志清，我已经帮你安排了胃癌手术。可是，你放心。安排在乐乐手术之后，那个医生还是比较权威的。谢谢你，我都不知道该怎么感谢你了。我说过，不用和我说这些。您好，您
拨打的用户已关机，请稍后再拨。The subscriber you dialed is power off. Please redial later. 小志清，难道你真的不愿意见我了吗？顾总，查到了吗？查到了，在城西分区，但是我们的人进不去，林家有军方的背景。进不去就带人给我闯，把人给我带回来。顾总，那可是军方背景，事情闹大了对我们公司不利，你冷静一点。冷静？你让我怎么冷静？夏志清现在生死未卜，你让我怎么冷静？让开！您别冲动。我没有冲动。之前带他做检查的时候，不是说在那家医院吗？你是说，夏志清？胡俊熙，志清，志清。微微，顾锦熙找过来了，怎么办？他要是发现了乐乐怎么办？别怕，他不敢在这里闹事，我去找他。志清，李威，李威，顾锦熙，你他妈还真有能耐，居然能找到这儿来！我今天不是来跟你吵架的，我要见他。不可能，凭什么你说想见就见？你别忘了。你是怎么对他的？之前的事情，是我对不起他，我会弥补他的。太阳真是打西边出来了吗？从你顾静熙口中居然能说出这种话。李威，我今天不是来替你调侃的，让我见他。不可能，我不会再让你见他，不会再让你伤害他。我不会伤害他，你让开！不让！林威，让开！不让！顾总。让我见他，可他不想见你。你以为我不敢动你是吧？啊？你以为我不敢动你是吧？啊？顾总，出事了。夫人她没有取消订婚礼。什么？现在是催着你回去。我妈她……顾清溪，你太不要脸了！你都要和夏暖暖订婚了，你还来纠缠之情干什么？你赶紧滚！我告诉你，你要再敢纠缠之情，我肯定报警。你，顾总，还是先解决订婚礼的事情。如果您真的和夏暖暖结了婚，知青小姐就绝对不会再相信你了。照顾好他，我会再来的。哥，这种人为什么要给他好脸色？就应该把他赶走。我不能赶走他，哥，难道你怕了？怕顾静熙找你麻烦？微微，你知道顾静熙今天是以什么身份过来的吗？对啊，顾静熙他怎么进得来？你不是都告诉医院的人不让顾静熙的人进来了吗？他作为匿名捐献者过来体检的。什么匿名捐献？你是说给乐乐捐赠骨髓的人是顾静熙？这衣服真合适，金熙哥。我说了，订婚宴取消，我绝对不娶的夏暖暖。金熙哥，你真的要这么绝情吗？夏暖暖，你是真以为你这些年做的事情我什么都不知道是吧？妈，金熙啊。十二年前发生的事情都是个误会，说清楚了就可以了啊！误会？你们居然还有脸说这是误会？好了，不就是当初照顾你的人是夏之晴，而不是暖暖吗？妈，所以你早就知道了？我早就知道了，有什么大不了的？虽然当初照顾你的人是夏之晴，可是这四年的时间陪在你身边的一直都是暖暖。妈，我一直以来以为照顾我的人是他，所以我才把他留在我身边。就算当初不是暖暖，可那夏之晴也不是什么好东西。当初给你下药的事情，难道你都忘了吗？下药的人根本就不是之晴，而是他夏暖暖
啊！是他为了爬上我的床，所以才陷害之情。你，你怎么知道的？你，你怎么知道的？我怎么知道的？你们两个为了玷污之前的声誉，所以给他下药，然后还鸠占鹊巢。骗我说救我的人是你，再害得我一次又一次的去误会之情。不是的，不是这个样子的，我是因为太爱你。过了，你爱的人根本就不是我，而是我顾家的家产。够了，那又怎么样？反正夏之晴已经不是夏家的大小姐了，而暖暖。才是真正可以帮助你的人，妈。你明明知道他们夏家母女是什么样的嘴脸，你还要逼着我娶她吗？静溪呀，事情过去这么多年了，你还计较那么多干什么？再说了，你跟夏之晴已经离婚，生不出孩子，你还是早日啊跟暖暖结婚，生出顾家，跟夏家的继承人才是最重要的。想联姻是吧？你们区区一个夏家，我根本就不放在眼里。顾静溪，够了吗？您年纪也大了，到退休的时候了，好好在家养老吧。静溪，来人，把他们母女俩给我赶出去，不准再进来。夏小姐，请吧。静溪哥，我是真的爱你。喜欢我。夏暖暖，你应该很庆幸，我不当女人。别怕，知情，是我。顾清溪走了吗？嗯，我把他赶走了。他怎么会突然过来？我也不知道他到底是找了什么关系。怎么办？顾清溪已经找到我了。他只要随便一查就能查到乐乐的病历，我是不是要带乐乐去转院？放心，我哥不会让他找到的。不行，我得马上离开。要是他看到乐乐想要杀了他怎么办？知情，这里是全江城最安全的地方，况且手术时间已经确定了。你现在转移乐乐，乐乐手术怎么办？对，乐乐还要动手术，怎么办？别害怕，知情。等乐乐做完手术，我哥就会带你们去米国，这样你们就安全了。他顾静心永远找不到你们。知晴，知晴，你怎么了？知晴，从今天开始，把夏家所有的投资给我撤回来，把他们所有的合作都给我抢回来。我就是要让他夏家破产，让他们之前欠之前的全部都还回来。当然，我欠之前的，我也一定会还给他的。顾总，你也别太自责了。如果不是夏暖暖骗你、蒙蔽你，你又怎么会误会知青小姐？之前他之前明明就告诉过我了，他明明就给我解释过了，是我自己没有相信的。顾总，您放心，知青小姐一定会原谅您的。其实您一直爱的，就是夫人，所以您的病，也只有她可以治，是吗？可是我之前对她那样，她怎么可能原谅我？我今天见到她了。在医院呢，他现在见了我就跑。顾总，您放心，您和知青小姐之间是有感情的，只要您告诉她误会解除了，她就一定会原谅你。她根本就不会原谅我了。当然，如果她愿意原谅我，她要我做什么都好。
么？好，我知道了。谁啊？是林家医院的电话，说让您提前进行骨髓移植手术。这个林泉，怎么以为我要反悔啊？这个林家把你当什么了？告诉林泉，手术要提前可以，让我坚持去。哥，痴情为什么会吐血？他的病情已经严重了，不能再拖了，必须马上手术。那你就赶紧安排啊！没用的，在乐乐没完成手术之前，他是不会踏进手术室的。他到底在犹豫什么？可能是为了乐乐，或许为了乐乐，他才有强烈活下去的意愿。那你赶紧想想办法呀！只能进行骨髓移植手术了。我已经联系了顾静心。如果他答应的话，或许知青的手术可以提前。那不是还得求顾静溪？我们已经没有别的办法了。喂，他答应了吗？好，我知道了。怎么样？是顾静溪吗？顾静溪答应提前，但是一定要见知青。不行，这不是把知青往火坑里边推吗？要是让顾静溪知道他是给乐乐捐血，什么？知青，你们在说什么？知青，给乐乐捐赠骨髓的人是顾静溪。你们为什么不告诉我？知青，我……知青，是我不让他告诉你的。不过你放心，我会处理好。那顾静溪他……他知道了吗？你放心。他还不知道，我们还没有告诉他。怎么会是他？志清，你病情恶化的很快，必须马上手术。我想把乐乐的手术提前，可以吗？提前？对，提前好，要赶在顾静溪发现乐乐身份之前。他不就是想要见我吗？我见。放心，我会把乐乐身份信息加密，不让顾静溪找到。只要瞒他一个月就行。越是想要瞒着他，他越是想要知道真相。不就是见我吗？我可以，只要他愿意救乐乐，不管怎么样我都可以。知青，我陪你。不，他想见的人是我。知青，放心吧，他不打我，我会对我动手的。小知青，知青，你不是想见我吗？我就在门口，开门。知青，顾总，我知道了，我都知道了，一直以来都是你在我身边，一直都是你。嗯。你这是在干什么？你找我，无非就是因为你的病。只要你愿意提前手术，我可以陪你睡。你以为我找你，就是为了这个？难道不是吗？之前是我错了，是我对不起你，怪我蠢。我应该早就知道的。只有你会叫我金哥哥，只有你知道我们之间的秘密。志清，你再给我一次机会好吗？你找我，就是为了说这个。说完了，我可以走了。志清，我求你了，你哪怕打我一下，你骂我也可以，都可以。你不要走。顾静溪，这些都已经是过去的事情了。过去。
，那就让他们试过去，我们重新开始，好不好？啊，过去，好，那就让他们试过去，我们重新开始，好不好？啊，重新开始，我们要怎么样重新开始？不是误会解除了就可以当一切没有发生过？知青，顾静溪。我们都已经离婚了，你知道真相也好，你误会也罢，我们都没有任何关系了。没有关系？怎么可能没有关系？我爱你，我爱的人一直都是你。顾静溪，事到如今，你怎么能说出“爱我”这种话的？我被向到那陷害的时候你在哪？我被余凌云强行灌药的时候你又在哪？药。怎么样？你以为我为什么一直怀不了孕，身体这么差？因为于丽云把打胎的药，一次，一次又一次的逼着我喝下去。我不知道，我真的不知道。是，你什么都不知道。可是我告诉你的时候，你是怎么说的？嗯，你说是我陷害他们，我满口谎话，我不择手段。志清，是我不好，是我对不起你。你再给我一次机会，我用我的余生，我用我的一切，补偿你，好不好？顾清溪，你以为你现在知道了真相，说句对不起，说句爱我，我就应该感恩戴德的原谅你，跟你在一起是吗？不是的，我知道你恨我，你想怎么恨我都可以，我只是求你。再给我一次弥补你的机会，顾清溪，我是恨过你，可是我现在恨不动了，也不想恨，你放过我吧。不行，我不会让你离开我，无论你有多恨我，你只能待在我身边。知青，知青，死！我们，我们就再也不跟他了吗？金哥哥，我们不可能再回到从前了。了志晴，你没事吧？小志晴。难道说你今天愿意来见我，就是为了林泉？顾总，叔叔安排在哪一天？下周三。好，把下周三所有的事都推了。顾总，既然夏小姐这么看重这件事情，你为什么不继续威胁她？她这么看重这场手术。我当然要说他的冤，就算他不愿意原谅我，我也必须帮他，赎清他的。可是顾总，顾锦溪，锦溪哥，锦溪哥，夏小姐，你起开！锦溪哥，夏家有人在攻击夏家，你帮帮我们吧。夏暖暖，夏家的资产本来就不属于你，我只是在帮知青拿回属于他的东西。什么？
我爸已经死了，遗嘱上写的明明白白，遗产就是我和我妈的，是吗？可是我调查到的，根本就不是这么回事。夏小姐，我们的人已经调查过了，夏先生在去世前一天，遗嘱被人更改过，还有，你做的所有事情的资料，全在这里。调查我？当然。从我开始怀疑你的时候，就在你身边安排了人，用来调查当年的事情。可是我是真的没想到，你居然心思这样的恶毒。我没有，我没有，一定是，一定是夏之前那个贱人，是他蛊惑你的。夏暖暖，你瞒着我对知情做了多少伤天害理的事情，你是不是以为只要你不说，我就查不出来了？不是的。不是这个样子的。你抢他的身份，抢他的家产，还逼得喝药。当我看到这些资料的时候，我恨不得把你千刀万剐。金西哥，金西哥，就算是我错了，但是这么些年，这么些年，在你身边的一直都是我呀、啊。如果不是你的话，我根本就不会跟知青离婚。凭什么？凭什么夏之清一生下来就是大小姐？凭什么叫你的人是他？顾景熙，你不能这么对我，你不能这么对我！把这个疯女人给我拖出去！出去！顾景熙，你不能这么对我，顾景熙！顾总，已经通知保安，以后他不会再进来了。知道了。那夏夏呢？把夏家的资产全部转移到知青的名下，起诉夏家母女。问问夏雪，以后只要是敢跟他们合作的，就是跟我过不去。是。夏知青，都是你。都是因为你，静溪哥才会这么对我。只要你死了，我和静溪哥就能重新在一起。知青。知青。知晴，知晴，我杀人了，我真的杀人了，妈，妈，妈，救救我，我，我把夏知晴撞死了。喂，知青。哎，知青在抢救。怎么会这样？怎么会出车祸？谁干的？不是车祸，是谋杀。有人要蓄意害死知青。谋杀？难道是顾静溪？不是的，是夏暖暖。我已经报警了。又是他！如果知青出什么问题，我一定不会放过他。林医生，夏小姐失血过多，必须马上输血。大出血，可知情是西欧血型 ，R H， 阴型，熊猫血 ，A B 型。没错，夏小姐是西欧血型，但是医院的储备已经不够了，必须马上找到血源。我知道谁是熊猫血。喂，怎么了？快救救知青，他快死了！什么？是谁干的？顾静溪，别以为你献了血我就会相信你，你这只是在赎罪。你说的我都懂，我只在问你，这件事究竟是谁干的？还能有谁
，除了你那个好妹妹夏暖暖，谁还会害知青？夏暖暖，她怎么敢呢？顾景熙，要不是因为你，知青能变成现在这个样子，你知道知青这些年都是怎么过的吗？你说的对，我就是一个混蛋。你现在这个深情的样子装给谁看？你忘了你之前是怎么对他的了？你知不知道这些年他是怎么过的？你知不知道他一个人带着？好了，别吵了。现在要紧的是知情。我告诉你，如果知情敢出什么事儿，我不会原谅你。他一定不会有事的。不好，血量还是不够。抽我的。可你已经抽了五百 CC 了。继续抽。你应该好好休息。他现在情况怎么样了？他……我问你，他现在情况到底怎么样？你放心，他已经脱离了生命危险，只是能不能醒过来，就……知青，知青，你起来睁开眼睛好不好？你哪怕是骂我一句，你打我一下也可以呀、啊。哎，等一下，顾清溪还在里面。顾清溪这个混蛋，他来干什么？别以为这样知情就能原谅他。你也看到了，顾清溪为了知情，连自己的命都不要了。要不是我拦着他，他恨不得把自己的血全部抽干给知情。要不是因为他，知情能过得这么惨吗？乐乐怎么样了？没敢告诉他，哥，知情他。还能不能？放心吧，乐乐还没治好，知青他不会放弃的。那乐乐的手术，顾静熙刚献完血，再等等吧。不用了，手术按原计划进行。不用了，手术按原计划进行。不行，你现在的身体状况不适合做手术。你们不是很紧张的手术吗？我只是希望。之前能开心点，不用担心我。这点血要不了我的命。你这是在拿自己的生命开玩笑？我不是在开玩笑。之前为了他答应来见我，那说明那男的对他很重要。你之前不是也说过吗？之前他愿不愿意醒过来，是看他自己的意愿。那如果说我能把他救过来，那之前是不是就愿意醒过来了？啊？是吗？安排手术吧。哎，知青，你一定会好起来的。怎么了？顾总，找到夏暖暖了。暖暖，暖暖，那，那，哎呀，妈，哎呦，我的小宝贝儿，又瘦了。正在找你，妈会找人替你顶罪。等风声过去了，妈就接你回家。啊、妈，我我是真的杀人了吗？那个小贱人，死就死了。妈是绝对不会让你为那种女人赔命的。啊啊、这个钱你先拿上，赶紧先离开江城。
，你居然敢害他！你好大的胆子！你别过来，事情还没有调查清楚，不是暖暖干的。带走。暖暖，暖暖，滚！知情的，我要你们一点一滴，全部都还回来。暖暖，暖暖，哎，暖暖，金西哥，金西哥，我真的不是故意的，是夏之晴，是夏之晴自己往我车上撞的。他要陷害我，夏暖暖，都这个时候了，你还在狡辩？我错了，我知道错了，你放过我好不好？我告诉你，之前他现在还在医院里躺着，如果让他醒不过来，那你也别活着了。我不想死，我不想死！你放过我，你放过我，我把我所有的财产都给他！我求求你放过我！你不是不想进监狱吗？好啊，我答应你。不过你也不想这么轻松的活着。孩子，什么孩子？孩子，什么孩子？他有个儿子，是你的孩子。他有孩子了。他那个孩子得了白血病，我之前在医院见过，和你长得一模一样。顾总，你这要去哪儿？马上去林氏医院。林氏医院，好。开车。是。别说。嗯。一只手术的，是不是,是不是我和夏之晴的儿子？你知道啊？我要见他，马上！你为什么不早点告诉我？顾景琴，我凭什么告诉你？你对知青做那些事情，你有什么资格知道乐是你的孩子？见他们，带我去见他。我说让你带我去见他，你现在要死不活的样子。带你去见乐乐，只能吓唬他。带我去见他吧，不可能，明天再说吧。我求你了，带我去见一下他，我就见他一眼，好不好？跟我来吧，但是你只能在外面。他最近状况不是很好。好。乐乐就在里面，你声音轻点，别吵醒他。匹配的成功率有多少？你们的匹配度很高，不出意外的话，可以达到百分之九十。你们这儿条件不是太好，明天把乐乐和志清转到中心医院去
他们现在的情况根本不适合转移。你如果真为他们好的话，就应该好好配合我。配合你，可以，不会牺牲我来全。你在质疑我的能力？顾静溪。看什么看？我哪知道你来看乐乐是不是要伤害他？我怎么可能伤害自己的孩子？你，你都知道了？不是我告诉他的。为什么？为什么不第一时间告诉我？为什么？你还有脸问为什么？当初你被夏暖暖迷得鬼迷心窍的时候，你是怎么对待知情的？要不是瞒着你们，乐乐怎么可能被生了下来？我告诉你，伤害乐乐吗？我就算再不是人，我也不跟他去伤害一个孩子。乐乐得的是白血病，我是他亲生父亲。为什么你们不第一时间找我？为什么？为什么不第一时间找我匹配骨髓？找你，找你看你冷眼旁观，还是要带走乐乐？我告诉你，顾静溪。你刚开始和他离婚的时候，他才刚刚怀孕，你他妈什么都不知道，你就是个人渣！为了救乐乐，他硬是作践自己，想要再次怀上你的孩子，他要切一半的胃才能活，你知道吗？你凭什么这么心安理得的活着？凭什么？你根本就不配！你说什么？我告诉你，你欠他的这辈子都还不清。顾总，顾总，顾总，你终于醒了。志清，顾总。知青，知青，对不起，对不起，是我不好，知青。其实我想跟你说，其实我早就已经恨上你了。就算我以前一直以为救我的人是夏楠楠。但我也从来没有跟他发生过关系。我以前一直以为是自己生病了，但我现在发现不是这样，是我早就爱上你了，是我自己不愿意承认。志清，你醒过来好不好？我求你了。我就是一个混蛋，你就应该起来啊！你起来，你起来打我一下，你就应该起来，你就应该起来把我气到万花，志清，所以我求你了。谁呀、啊？乐乐。乐乐，我不是坏人，我是爸爸。你你就是坏人，我看见过你帮助花阿姨欺负我妈妈。你你见过我？是不是你欺负妈妈，妈妈才生病的？对，是我，都是因为我，妈妈才会变成那个样子。你走，你不许靠近我妈妈，你不许欺负她。乐乐，干妈，干妈，她是坏人，你把乐乐赶走，坏人。乐乐乖啊，医生不是不让你乱跑吗？你们骗我，妈妈生病了，你们不让我见妈妈。乐乐乖，妈妈只是睡着了，等乐乐病好了，她就会醒过来，好不好？嗯，乐乐乖，妈妈，妈妈
，你什么时候醒过来呀、啊？我以后不会再伤害你们了。乐乐，乐乐，乐乐，嗯，干嘛？乐乐，手术很成功，乐乐是全天下最最坚强的小孩子。嗯，<笑>乐乐，这是给你捐献的好心人。叔叔，是你救了我，谢谢你。乐乐，不用说谢谢。叔叔，很高兴可以帮到乐乐。对不起，叔叔，乐乐之前以为你是坏人。不用说对不起，乐乐，你做的很对，你也是想保护妈妈。嗯。之前是叔叔做的不好，乐乐可以原谅叔叔吗？嗯，妈妈说知错能改就是好孩子。对，知错能改就是好孩子。叔叔，你可以带我去见妈妈吗？妈妈知道乐乐好了，一定会醒过来的。好，等乐乐身体好了，叔叔就带乐乐去见妈妈。嗯。之前乐乐的手术做得很成功。你醒过来好不好？妈妈，你怎么还不醒？乐乐都听话了。来，跟妈妈多说几句，妈妈听得到的。妈妈，你怎么还不醒啊？乐乐以后保证不惹你生气。知青。乐乐真的很乖，很听话的。这些年，你一个人应该很辛苦。之前都是我不好，是我对不起你。我求你了，醒过来好不好？醒过来，我想带你回家。我想带你回我们的家。<笑><笑>顾景熙，干妈，顾景熙，你怎么把人带走也不吱一声啊？今天是我和知青的纪念日。你，我本来想说把乐乐带到这儿来，说不定可以刺激一下知青。那你也应该和我们说一声，干妈，对不起，我们不是故意不告诉你的。乐乐乖，干妈没有怪你啊。知晴呢？跟我来吧。嗯。嗯。妈妈。乐乐。知晴，你真的醒来了，知晴。你知道吗？你都昏迷了四个月，四个月了，我还以为你醒不过来了。别担心啦。我这不是醒了吗？太好了，知青，你终于醒了。嗯，先生，我认识你吗？知青，你这是什么意思？你不记得我了？看着是有点眼熟，那我呢？你是微微啊，我最好的闺蜜。<笑>那乐乐呢？你是妈妈的小宝贝乐乐呀。知<笑>青。你再好好想想，是我，顾静溪，我是你的静哥哥，你不记得我了吗？你是不是还在生我的气？你再想想，我求你了，你想想。顾静溪，顾静溪，你冷静一点。放手！你冷静一点。你好好想想，你是不是还在生我的气啊？顾静溪，你能不能冷静一点？知情他才刚醒，怎么会这样？喂，哥，快来顾静溪这里，知青他醒了。凌晨哥，嗯嗯，凌晨哥要来，嗯、好吓人呢、啊。我
为什么？为什么之前记得你们所有的人，却唯独会忘了我？选择性失忆。知情之前车祸撞到了后脑，他大脑的保护机制让他忘掉了所有的痛苦，痛苦的记忆。<笑>所以说，知情的只是忘掉了和我有关的记忆。不想记得我，是不是因为爱我太痛苦了？所以你不想再爱我了？没关系的，正好把过去那些难过的事情都忘了吧。这一次，换我来追你。<笑>乐乐，妈妈，知青，妈妈，叔叔给我买了好多玩具。你才刚出院，要好好休息，不能太累，知道吗？放心吧，张医生说了，适当运动没有关系的。谢谢你啊，顾总。你陪乐乐玩一会儿，我去做点东西。嗯。怎么了，妈妈？你是不是不喜欢爸爸？谁告诉你他是爸爸的？没有人告诉我。那你怎么知道？这里照顾我的叔叔阿姨都说我和顾叔叔小时候长得一模一样。那你喜欢他吗？喜欢。妈妈睡着的时候。都是爸爸陪我的。原来有爸爸的感觉是这样的，乐乐。但是，如果妈妈不喜欢爸爸，那洛洛也不要喜欢他了。对不起，对不起，宝贝，妈妈对不起。于阿姨，您不能进去！不见夏之晴，我要见顾景熙。志清，求求你放过我吧，放过暖暖。于立明，你想干什么？志清，我们真的知道错了，你让顾清溪放过暖暖吧。暖暖在监狱已经被人打的只剩下半条命了。志清，这是你的孩子吧？叫乐乐是吧？乐乐，乐乐，我是外婆。你放手，你求求妈妈，让她救救阿姨，你救我孩子。你别碰我儿子，妈妈！乐乐不怕，你这个没良心的女人，我辛辛苦苦把你养这么大，你怎么可以这么对我？于凌云，夏之晴，你冷静一点，贱货！你居然可以见死不救，我要杀了你！我要杀了你！乐乐，之晴。来人，顾总！我要杀了你！我要杀了你！顾清溪！我要杀了你！我要杀了你！爸爸，顾清溪！爸爸，你们没事吧？顾清溪，你是不是疯了？你为什么不打掉他的刀？你为什么替我打？
吉刚才听到了吗？乐乐他，他叫我爸爸了。什么时候？你还想着这个？还是第一次叫我爸爸，好开心。你别说话了，你别说话了。你已经把我忘了，志清，真好，把过去那些不开心、难过的事情都忘了。我已经把我所有的资产转移到吉克乐乐的名下了，就可以好好生活了。求你了，别说话了，志清。我之前做了那么多错事，你原谅我好不好？不原谅，我林夕，欠我的这辈子都还不起，你别以为你欠我就会原谅你。志清，我，顾林夕，我告诉你，你如果死了，我这辈子都不会再原谅你。顾锦溪，顾锦溪，顾锦溪，顾锦溪，你醒醒，顾锦溪。顾锦溪，你坚持住，顾锦溪。志晴，你不能进去，相信我，他不会有事的。怎么了？怎么都是血？你没事吧？不是我的血，是顾锦溪的血。这到底是怎么回事？于林雨，于林雨想要杀我。这对母女真是死性不改。顾锦溪都把夏家弄破产了，她夏暖暖也进了监狱，还想要害人。微微，我好怕呀、哎！顾锦溪她流了好多血。他不，他不会死了吧？他是为了给我挡刀才受伤的，微微。没事，别怕，顾金溪命硬的很，一定不会有事的。我甚至，我甚至还没来得及告诉他我原谅他了。知晴，你都想起来了？嗯，就是从我第二天睁眼，我就都想起来了，但我害怕。我害怕面对他，我害怕不知道怎么跟乐乐解释，所以我只好装作我不知道。志清，别怕，你们还有好多事情没做呢，好多话没说呢，别怕，他一定会没事的。哥。怎么样了？没事了，虽然伤得很深，但没伤到要害。志晴，他没事了，你别担心了。志晴，你先回去休息吧，等顾静熙醒了，我哥会打电话通知你的。我没事，我想陪着他。那你想过以后该怎么办吗？等他醒了再说吧。你原谅他了吗？他给我献血，给乐乐献骨髓，还替我挡刀。我只救了他一次，他已经还了我三条命，还有什么原谅不原谅的？要这算起来，还是我欠他的。或许这辈子。注定和他绑在一起，宝贝，爸爸一会儿可能还没有睡醒，一会儿进去，声音要小一点，知道吗？嗯。嘘，声音小点。顾金喜，妈妈，顾金，志清。顾金，志清，爸爸，你醒了，你醒了，怎么也不
说一声。志清，我好爱你，我真的好爱你。嗯，<笑>干什么呀？我们结婚，好不好？你说什么？我晕倒之前就一直在想，如果我还能醒过来，那一定就是上天愿意再给我一次机会。我希望再给你求婚，交给我好不好？我可以用我余生所有的时间去对你好，去弥补我之前所犯下的错误。我只希望你嫁给我。你还是不愿意，是不是？顾清溪，你听好了，我再给你最后这一次机会。如果你再犯浑，我就再也不要你了。同意了，是不是？太好了，爸爸妈妈终于要和好了，乐乐有爸爸了。从今以后。乐乐，还有我老婆，我们一家人永远都不要分开。嗯。哥，我都说了那条路堵车，你还不信？你是不是嫉妒？根本就不想来参加婚礼。我是真心祝福知情的。林姐姐，小心！是你啊，你是顾清溪助理对吗？是的，您是夫人的朋友，如果您受伤，那是我的失职。我带您进会场。<笑>嗯志清，你愿意嫁给我吗？我愿意。爸爸妈妈终于结婚了，快！敢抢我的花？不是我，我我哥，快帮我抢花！你拿来吧你。